ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன உணவு முறையை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுறதன் மூலமாக நம்ம உடம்புல சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட கொழுப்பை ரொம்ப எளிதாக கரைக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான இயற்கையான டிப்ஸ் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்முடைய உடம்பு ரத்தம் சதை கொழுப்பு எலும்பு இது எல்லாத்தையுமே சார்ந்தது தான் ஆனால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று விதமான கொழுப்புகள் இருக்குது ஒன்று ஹெச்டிஎல் சொல்லுவாங்க குட் கொலஸ்ட்ரால் எல்டிஎல் சொல்கிறது பேட் கொலஸ்ட்ரால் ட்ரைக்ளசரிட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்முடைய ரத்தத்தில் படிந்திருக்கக்கூடிய கொழுப்புகள் இன்றைக்கி நம்ம எல்டிஎல் சொல்லக்கூடிய அந்த பேட் கொலஸ்ட்ராலை குறைத்து ஹெச்டிஎல் சொல்லக்கூடிய குட் கொலஸ்ட்ராலை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அருமையான டிப்ஸ் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதற்கு முதல்ல ஒரு கிளாஸ் ஒன்று எடுத்துக்கங்க இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான தயிர் தயிர் வந்து ரொம்ப புளிச்ச தயிராக இருக்கக்கூடாது நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராக சேர்த்துங்க ஒரு ஸ்பூன் மட்டுமே போதும் இப்போ இந்த தயிரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டித்தன்மையை நல்லா உடச்சி விட்டுக்குங்க நல்ல பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க அதுக்கடுத்து தான் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சராசரியாக ஒரு நூற்றி ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு நார்மல் பச்சை தண்ணி சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதை நான் நைட்டில் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம புளிக்க வைக்கணும் சரியாக ஒரு எட்டு மணி நேரம் இதை நல்லா புளிக்கணும் இந்த மாதிரி புளிக்க வைக்கும்போது இதில் ப்ரோபயாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்டீரியா உருவாகுது இது வந்து நம்ம ரத்தத்தில் படிந்திருக்கக்கூடிய மற்றும் நம்ம உடம்பில் படிந்திருக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட கொழுப்பை கரைக்கிறதுல மிக மிக முக்கிய பங்கு வைக்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் வந்து முக்கியம் இப்போ இது இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து தான் காலையில் நான் ஒரு உரலில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தியம் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக ஒரு பத்து மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து இந்த மாதிரி தட்டிக்கங்க நான் வறுக்கலை எதுவும் செய்யலை உங்களுக்கு அதிகமான குவான்டிட்டியில் வேணும் அப்படின்னா இதே அளவுகளில் அதாவது ஒரு ஸ்பூன் வெந்தி எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் அடுத்ததாக ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்துக்கங்க எடுத்துகிட்டு வறுக்காதீங்க எதுவும் பண்ணாதீங்க வெயிலில் வேணால் கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சுட்டு மிக்சியில் நைஸான பவுடராக அரைச்சி சளிச்சுட்டு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்படும் போது ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் அதை மொத்தமாக பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதை நான் நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம நைட்டு ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த மோரும் சரியாக நல்லா புளிச்சு வந்திருக்கு ரொம்ப புளிப்பாலாம் இருக்காது நார்மலாக தான் இருக்கும் அதே சமயத்தில் நல்ல தண்ணியாக இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் கெட்டி கெட்டியாக எதுவும் இல்லாமல் நல்ல தண்ணியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பவுடரை வந்து இது கூட சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு ஒரு சின்ன துளி அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மஞ்சள் பொடி அடுத்ததாக ஒரு சின்ன துளி அளவுக்கு பெருங்காய் பொடி சேர்த்துக்குங்க அதுக்கடுத்து தான் மறுபடியும் ஒரு உரலில் ரெண்டு பல் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்துருக்கேன் தோல் உரிச்சுட்டு சேர்த்துக்குங்க அடுத்ததாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆ கருவேப்பிலை இலைகள் எடுத்துருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துங்க கருவேப்பிலை இலைகள் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இது கூட தாராளமாக ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி தோல் நீக்கிட்டு தட்டிட்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி சேர்த்து பயன்படுத்தும் போது நம்ம உடம்புல தங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த கெட்ட கொழுப்பை வேகமாக கரைத்து வெளியேற்றும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புல நல்ல கொழுப்பை வேகமாக சேர்றதுக்கும் உதவுது இப்போ இது எல்லாமே நல்லா தட்டிட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் இது கூட ஒரு சின்ன துளி உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்துடுங்க வேறு எதுவுமே இது கூட நீங்கள் சேர்க்க வேணாம் இப்போ நம்முடைய அருமையான உடல் எடையை குறைக்கக்கூடிய அருமையான பானம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் குடிக்கலாம் இந்த டைமில் தான் குடிக்கணும் இந்த டைமில் தான் குடிக்கக்கூடாது அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கேப் விட்டும் குடிக்கலாம் இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியும் குடிக்கலாம் அல்சர் உள்ளவங்க பிளட் கொலஸ்ட்ரால் உள்ளவங்க எல்லாருமே இதை வந்து தாராளமாக குடிக்கலாம் அது மாதிரி தொடர்ந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து நாளைக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வாங்க அந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இதை வந்து அதோடு விட்டுறாதீங்க தயவு செய்து என்றைக்குமே நான் சொன்ன இல்லையா ஆரம்பத்தில் இது வந்து ஒரு உணவு முறை அதாவது நம்ம எப்படி மூணு வேளை வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்றோமோ அந்த மாதிரி இதையும் நீங்கள் உங்களுடைய டயட்டில் ஒரு வித உணவாக எடுத்துக்கோங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி சொல்லி எடுத்துக்கும் போது வாழ்நாளில் நீங்கள் எந்த விதமான உணவு முறை அதாவது எந்த விதமான தவறான உணவு முறை மேற்கொண்டாலும் இது வந்து உங்களை அந்த பேட் கொலஸ்ட்ரால் அதாவது கெட்ட கொழுப்பை உங்கள் உடம்பு வந்து தங்க விடாம பாதுகாத்து உங்களுடைய உடம்பு ஆரோக்கியமாகவும் நல்ல ஒரு உடல் அமைப்போடும் வச்சுக்கிறதுக்கு பயன்படும் இதில் நம்ம பயன்படுத்திருக்க வெந்தியம் அந்த ட்ரைக்ளசரைட்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம ரத்தத்தில் படிந்திருக்க
நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் அதிகப்படியான கெட்ட கொழுப்புகள் இருக்கும் அந்த கெட்ட கொழுப்புகளை நல்ல கொழுப்புகளாக மாற்றக்கூடிய தன்மையும் இந்த கருவேப்பிலைக்கு இருக்குது இப்போ நிறைய இளைய தலைமுறையினருக்கு ப்ரீமெச்சூர் கிரேகர் சொல்லக்கூடிய இளநரை இருக்குது அந்த இளநரையையும் சரி செய்யக்கூடிய தன்மையும் இதில் இருக்குது அடுத்ததான் மஞ்சளில் இருக்கக்கூடிய அந்த குர்க்குமின் என்ற வேதிப்பொருள் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த பேட் கொலஸ்ட்ராலை கரைத்து வெளியேற்றும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க இது வந்து ஒரு உணவு முறையை தவிர வேறு எந்த விதமான மருத்துவமும் கிடையாது அந்த காலத்தில் மறந்துவிட்ட ஒரு உணவு முறை இதை நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணலாம் எந்த விதமான பக்க விளைவுமே ஏற்படுத்தாது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்பர் பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கங்க மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள குறிப்புகளுக்கு நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம